चंद्रयान तीन की कामयाबी इसरो और उसकी तमाम लैब से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है जो बीते कई साल से दिन रात इस मुहिम में लगे हुए हैं बेंगलुरु में इसरो के ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों से बात की हमारे सहयोगी प्रतिभा रमन ने our directors from our different space centers here let me go to mr rajarajan first uh, sir he is the man who launched the vehicle so i'm sure you had a lot of uh, anxious moments before uh, you know heading towards this uh, success story and scripting it yeah definitely this all exciting moments lo lot of lesson learning from chandrayaan 2 and uh, so many simulation test test and on the ground like integrated hot test cold test and do all this algorithm break it sure the configuration reconfiguring and whether anything to be done and all those things will be done and when every things has comes into a synchronized manner of thousands of things comes in a synchronized manner it gives a goosebumps to any of them so even if you so confident that it we are done so many but it gives you a lot of excitement when it is really culminating and making it a successful soft landing on moon another unsung heroes mr neelesh shah they say sir what were the greatest learnings from chandrayaan 2 which has been uh, 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 learnt and unlearnt with respect to chandrayaan 3 yeah so it was a great learning experience so after the uh, failure of chandrayaan 2 soft landing all of us put together our brains and worked towards the hazard detection and evidence scheme because that has to be the major brain behind soft landing and safe landing so for that especially our space application center at amdavad which is working on the development of various sensors and this processing system so we worked out re reconfigured the whole system in fact we have in, in totality in the total lander configuration we have made around 21 changes it is not that everywhere there was some mistakes or some uh, deficiencies but we try to make it all more robust and rugged and that way we improved the whole configuration and the, this time the emphasis was more on testing so we carried out a what lot of degress testing in lab of course we do the testing then we did very great field trials we had drone test we did testing on helicopter we did testing with aircraft we i understand there were several uh, simulations that were also put in place but then what is this what does this really mean for india i have with me mr unni krishnan from vikram by uh, space center yeah so this is the vehicle the lvm3 that has launched the uh, chandrayaan uh, in july and today it has come and landed it's a great uh, achievement for the country as well as for the scientific community first of all we have demonstrated flawlessly that we can execute such a mission that can take off from earth and travel 3.8 lakh kilometers and then precisely land on moon where we wanted at that to a place on uh, in the southern south pole of moon which no other country has got so that way it is an end to end perfectly executed mission that has almost followed the nominal path and the landing was very very soft and it's still not crescendo yet i uh, have with me mr padma kumar another unsung hero uh, so what can we expect next when the, ro the rover really be removed from the vikram lander typically it may take around 5 hours to prepare the ramps in such a way that the rover will be able to come down safely and uh, we expect that around 5 uh, to 5 and a half hours later uh, rover will be able to land on the surface uh, so that's the timeline that we have now yeah. right चंद्रयान तीन में पूरे भारत की कामयाबी है और खासकर साइंस जो कम्युनिटी है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है चंद्रयान तीन के लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत अमेरिका रूस और चीन की लीग में शामिल हो गया हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का तमगा सिर्फ भारत के पास है इस ऐतिहासिक उपलब्धि में हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का परिश्रम है जिसमें मध्य प्रदेश से भी तीन साइंटिस्ट शामिल हैं देखते हैं चंदा मामा का मध्य प्रदेश कनेक्शन संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया मध्य प्रदेश के ये तीन जिले आज चांद पर हैं। सच ही तो है नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में कैंडाटोला गांव के रहने वाले वैज्ञानिक महेंद्र कुमार ठाकरे चंद्रयान में प्रोजेक्ट हेड की भूमिका में हैं। बिरसा के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली में दाखिला लिया फिर यहाँ से इसरो का सफर चौवालीस साल के महेंद्र ठाकरे रॉकेट टीम में शामिल हैं, जिन्होंने चंद्रयान तीन को पृथ्वी की कक्षा में भेजा है 
ठाकरे पिछले 16 सालों से इसरो में बतौर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनकी उपलब्धि पर गांव वाले खुश हैं उनसे बातचीत की हमारे साथ ही रूपेश श्रीवास्तव ने अभी वो चंद्रयान के मिशन के इसमें जो रॉकेट लॉन्चिंग में टीम मैनेजर का के हैसियत से वहाँ उपलब्ध रहे वो और इसलिए हम बहुत गौरवान्वित हैं अपने पुत्र के लिए वो गए ऊपर तक के हमारा भी नाम रोशन हो गया है गांव का उसके बाद में हमारे जिले का हमारे अब क्या बोलूँ मैं उनके प्रति यानी कि हमारे देश का नाम रोशन किया है चंद्रयान तीन के प्रक्षेपण के लिए बनाए गए लॉन्च व्हीकल एल वी तीन के अनुसंधान में उमरिया जिले के युवा वैज्ञानिक प्रियांशु मिश्रा का किरदार भी अहम है प्रियांशु उमरिया जिले के छोटे से कस्बे चंदिया के रहने वाले हैं प्रियांशु जिस टीम में शामिल हैं उन्होंने ही चंद्रयान तीन स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट टॉक से पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में छोड़ने तक के तीनों चरणों की ट्रेजेक्ट्री डिजाइन की है प्रियांशु ने भोपाल से स्कूल देहरादून से इंजीनियरिंग और रांची से एमटेक की पढ़ाई की दो से वो इसरो में काम कर रहे हैं सफलता में मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ की आज प्रियांशु भी वहाँ पर इस टीम में शामिल थे और प्रियांशु भी अपने दायित्व का संपूर्ण निर्वाहन किए हैं इस संपूर्ण निर्वाहन के लिए हम गर्व से मतलब सबको धन्यवाद देना चाहते हैं सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं ये वैज्ञानिक भारत देश के रातों दिन काम करते हैं तब कहीं जाके बहुत बड़ी ये जो सफलता हासिल हो रही है बहुत अथक परिश्रम और भारत सरकार का भी इसमें जिस तरह से बजट देना और आगे इनको क्रियान्वित करना ये सब इसमें समाहित है सतना के युवा वैज्ञानिक ओम पांडे ने स्कूली शिक्षा के बाद इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली और तकरीबन पाँच साल से इसरो में हैं। ओम चंद्रयान दो मिशन का भी हिस्सा रहे हैं ओम सतना के करसरा गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों वो मॉरिशस के इसरो मॉनिटरिंग सेंटर में तैनात है जिसका काम चंद्रयान के परिक्रमा पथ को बढ़ाते हुए दूर तक ले जाना और उसकी निगरानी करना है ओम की उपलब्धि पर परिवार गांव वाले सब खुश हैं उनसे बात की हमारे साथ ही ज्ञान शुक्ल ने हमारे परिवार से ओम पांडे हमारा छोटा भाई है हमको बहुत अच्छा लग रहा है पूरे परिवार को पूरे गांव के लिए गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं हमेशा बात करते हैं हमेशा मेरे पास खुशी है जी प्रतिदिन वो बात करता है जी मम्मी पापा को बहुत खुश है और बहुत भक्त है की मैंने हर समय बात करे कोई परेशानी नहीं होने देता है हम लोगों को उनको देख के और बच्चे बोल रहे हैं कि क्या अभी किस फील्ड में हमें जाना चाहिए इस फील्ड में क्या क्या होता है मतलब वो पूछते हैं इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि आ, उनके खुद के घर में स्पेस का है मतलब तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनको खुशी होती है चाचा जी हैं हमारे और मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं तो वो भी उस लाइन में जाना चाहते हैं मेरी दीदी की बेटियाँ भी पूछती हैं हमें भी उस लाइन में जाना है इसरो में कैसे जाते हैं बचपन में हमने पढ़ा था चंदा मामा दूर के लेकिन अब गर्व से कह सकते हैं चंदा मामा बेहद पास के भोपाल से अपने सहयोगी रजवान खान ज्ञान शुक्ला रूपेश और सुखीप चौधरी के साथ अनुराग द्वारी एनिटी मीडिया चंद्रयान तीन की कैमरामी ने इसरो की ख्याति बच्चों बच्चों में पहुंचा दी है और अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है हालांकि जो पहले से खबर आई थी आज 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसे लेकर अभी संशय है क्योंकि इस बारे में राजभवन से अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है मध्य प्रदेश से कैबिनेट में फिलहाल चार पद खाली है कयास लगाए जा रहे हैं कि एक ओबीसी और एक आदिवासी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार शाम राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी इस मुलाकात से भी मंत्रिमंडल विस्तार को इसे जोड़कर देखा जा रहा है क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को देखते हुए रीवा से राजेंद्र शुक्ला नक्सल प्रभावित बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन राहुल सिंह लोधी या फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम सिंह को पटेल को जगह मिल सकती है ओबीसी कोटे से राहुल सिंह लोधी या जालम सिंह पटेल के बीच नाम तय हो सकता है लेकिन इसके अलावा सूत्रों से के हवाले से यह भी खबर है कि सुलोचना रावत जो आदिवासी समाज से आती हैं उनका नाम भी शामिल किया जा सकता है सुलोचना रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी तब उनसे वादा किया गया था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा हालांकि उनका स्वास्थ्य लंबे समय से खराब है लिहाजा किसी और आदिवासी विधायक के नाम पर मुहर लग सकती है